j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vos vacances se passent merveilleusement bien. Figurez-vous que moi aussi, je suis en vacances et ça se passe bien, voilà. Donc, euh, tu veux tout savoir sur bébé à 6 mois, tu veux savoir euh, les généralités sur bébé, alors reste coaché, reste connecté, ça se passe après le générique. Let's go Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Euh, voilà, hein, c'est gratuit, c'est rapide et facile et surtout ça gratifie euh, le nombre d'heures euh, qu'on passe euh, voilà, pour euh, essayer de vous trouver des sujets euh, intéressants à vous mettre sous la dent. Bon, ceci est dit... Passons au sujet. Donc, nous allons parler dans un premier temps euh, des généralités sur les bébés à cet âge-là. En deux, les jeux et la découverte de son corps. En trois, euh, les moyens d'éveil et son alimentation. Et en quatre, euh, son sommeil et les rituels autour. Bien évidemment, hein, je vais lire, hein, mais euh, voilà, ce sont des généralités que vous devriez savoir. Je lis pour ne pas me tromper et surtout pour ne pas oublier. Concernant les généralités, il faut savoir que bébé a 6 mois. Lorsqu'il est assis, il parvient à tenir sa tête droite sans la bouger. Lorsqu'il est sur le ventre, il réussit à se retourner tout seul et à se mettre sur le dos. Il se redresse en s'appuyant sur ses deux mains. Il tend désormais ses bras et attrape ou lâche facilement un objet. À six mois, le bébé exprime facilement sa volonté et manifeste également son mécontentement. Il joue avec ses pieds et les tient dans les mains. Il commence à tendre ses bras, il attrape et lâche facilement un objet. Il exprime sa volonté et manifeste facilement son mécontentement. Il joue avec ses pieds et les met dans ses mains. Par exemple, il ne sourit plus systématiquement à 6 mois. Le bébé pèse généralement entre 6 et 9 kg, 7,5 kg en moyenne. À 6 mois, le bébé mesure entre 62 cm et 70 cm, grosso modo 66 cm en moyenne. Au niveau des jeux et de la découverte de son corps, il va s'exercer à des jeux moteurs hein. un coup à droite un coup à gauche votre enfant réussit depuis peu à rouler du dos sur le ventre et découvre le monde d'un autre œil. pour lui faciliter la tâche vous pouvez lui aménager un espace dégagé ou placer euh, sur un tapis d'éveil avec des petits jouets hochets animaux en plastique balles de massage il pourra s'exercer à rouler en toute sécurité au niveau de la découverte de son corps pour guider votre bébé dans la prise de conscience de son corps rien de tel que des caresses et des chatouilles accompagnées de comptines pendant que vous lui changez sa couche par exemple tous les objets attrapés par votre enfant passent par sa bouche à cette période, y compris ses pieds. Quel plaisir donc pour les tout-petits de tétouiller leurs gros orteils. Quand vous êtes à la maison et que votre bébé vague à ses occupations sur son tapis, enlevez-lui ses chaussettes, vous le comblerez. <rire> Au niveau des moyens d'éveil et de son alimentation, euh... Au niveau des moyens d'éveil, quand vous sentez que votre enfant en a assez, prenez-le dans vos bras, vous lui montrez un livre, hein, un livre, ça peut être un moyen d'éveil, hein, ça l'aidera à patienter jusqu'au repas. Il faut savoir que les livres sans texte avec des contrastes de couleurs importants sont très appréciés des petits, surtout avec un câlin. Donc ça peut être un hocher, euh, voilà, des... des, des 
Didier Bâton de puis euh, Sophie la girafe par exemple. Ceci permet d'éveiller votre enfant. Au niveau de son alimentation, il va découvrir, il découvre les purées et les compotes. Hein. Dans la cuisine, l'odeur du déjeuner qui cuit vient chatouiller les narines de votre enfant. Pour commencer, il est conseillé de lui proposer de la purée en premier avec son biberon. Si la cuillère semble représenter un instrument de torture pour lui et qu'il refuse catégoriquement d'ouvrir la bouche, pas de panique, il faut y aller progressivement, sans pression. Si ça n'est pas aujourd'hui, vous réessayerez demain et ce n'est pas grave. Un peu de compote ou de purée déposée sur le bout de sa lèvre peut l'inciter à goûter à ce qu'on lui propose de manger. Si vous lui expliquez ce qu'il mange et que vous lui parlez calmement dans un endroit serein, l'enfant associera le repas à un moment agréable. Alors, éteignez la télé et installez-vous confortablement avec votre bébé. Il finira ainsi toute sa purée que vous lui avez préparée avec tant d'amour. Nous allons finir avec le sommeil et les rituels autour. Donc au niveau de son sommeil, à 6 mois, l'enfant dort entre 13 et 15 heures en moyenne, dont environ 4 heures dans la journée. Voici quelques pistes pour aider bébé à se ressourcer convenablement. Une règle essentielle, se sentir en sécurité pour s'endormir. Si l'enfant vous sent angoissé ou énervé au moment du coucher, il y a de fortes chances pour qu'il est du mal à se laisser aller au repos donc soyez apaisé zen quoi ensuite euh, concernant les rituels euh, pour l'accompagner essayez de mettre en place un rituel qui lui permettra de trouver des repères le bain une berceuse une veilleuse mais attention un rituel ne veut pas dire que l'on repousse l'heure de dormir il sert à rassurer une fois que vous avez déposé l'enfant dans son lit, sortez de la chambre et laissez-le trouver le sommeil. S'il vous appelle, revenez lui expliquer tranquillement mais fermement que c'est l'heure de dormir. À six mois, il est temps de poser les limites pour ne pas entrer dans un cercle infernal de caprices. Ouh, sonnette d'alarme, sonnette d'alarme, sonnette d'alarme, sonnette d'alarme. Voilà pourquoi il est important d'être formé au métier de la petite enfance. Il faut savoir qu'à six mois, euh, l'enfant ne fait pas de caprice. Vous voyez, euh, ce site, euh, il est bien référencé, il a de bonnes informations. Mais là, pour le coup, euh, vous êtes ma famille, en quelque sorte, ma famille euh, du net. Et je me dois de partager avec vous. Euh, je valide plus ou moins les informations qu'il y a sur ce site par contre là concernant euh, ces données je ne valide absolument pas parce qu'à six mois l'enfant ne fait absolument pas de caprice parce qu'il n'a pas conscience de cet état de fait donc euh, j'y mettrai un petit bémol là dessus enfin je termine Enfin, pour favoriser le sommeil, il est inutile de supprimer la sieste en pensant que l'enfant dormira mieux le soir. C'est faux En général, il sera sur les nerfs et vous aussi, et peut-être même qu'il s'endormira dans sa soupe. Alors, euh, je pense qu'il n'est pas judicieux de sauter euh, des siestes. Hein, pour un enfant qui, ont, qui a besoin de faire plusieurs siestes, il n'est pas judicieux euh, de sauter des siestes en pensant qu'il va rattraper euh, euh, le sommeil perdu le soir, car le sommeil perdu ne se rattrape pas. Voilà concernant les généralités sur bébé à 6 mois. Alors euh, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire et aussi euh, voilà passer bah, une bonne fin de semaine. J'espère que tout cela vous sera profitable. Moi je vais terminer ma semaine dans du bricolage. Hein. C'est pour ça que je suis de moins en moins disponible parce que je bricole en ce moment. Donc euh, je répondrai. Je ne vous ai pas oublié. Je répondrai à tous vos messages. Simplement je prends mon temps parce que je suis humaine je ne suis pas encore un robot donc je prends mon temps ne m'en voulez pas trop allez je vous fais de gros gros bisous et passez une bonne semaine bye bye